हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे सो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मालूम है डेली सुबह पाँच बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम कवर करते हैं कई सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए और आज है राखी और साथ में पंद्रह अगस्त दोस्तों तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज अपना इंडिपेंडेंस डे तो आप सभी लोगों को अपने इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे ठीक है तो आज है पंद्रह अगस्त और बहुत खुशी का दिन है और आपको मालूम है दोस्तों कि बहुत सारे आ, आज के टाइम पे जो है बहुत सारी जगह पे बहुत सारे फंक्शन से जो कि ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी को ही देश को याद नहीं करोगे और डेली जो है थ्री सिक्सटी फाइव डेज है जो कि अपनी सर्विस होती है देश के लिए तो कभी ना कभी जरूर आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में राखी की अभी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द लिखित में से किस संगठन ने देशभक्ति गीत वतन लॉन्च किया है तो वतन जो ये देशभक्ति गीत है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया और साथ में आंसर क्या हो जाएगा इसका दूरदर्शन है जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो दूरदर्शन ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है और ये आप देख सकते हो दोस्तों जावेद अली द्वारा इस गा, गा, जो एक गाना है वो लॉन्च किया गया है ठीक है तो आप इसे सुन भी सकते हैं YouTube पे डालेंगे वतन तो आपको ये गाना मिल जाएगा काफी अच्छा है और गीतकार कौन है आलोक श्रीवास्तव है जिनके द्वारा इस गाने को लिखा गया है समझ गए चलिए अगला सवाल देखते हैं हुई ने डैश नाम से अपने स्वय के ऑपरेटिंग सिस्टम का अनावरण किया है तो हुई ने दोस्तों एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो आपको बताना है उसका नाम क्या रखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है क्या हारमनी ओ ठीक है हारमनी ओ के साथ में ये इक्विप्ड है और एक हुई ने अनविल किया पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको क्या नाम दिया गया है हैंगमैंग ओएस है जो कि चाइना में और हारमनी ओएस है जो कि सब जगह इसका नाम दिया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्ट स्क्रीन इक्विप्ड है किसके साथ में स्मार्ट टीवी के साथ में तो आपका यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा हारमनी ओ है जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा समझ गए मेरी बात चलिए अगला सवाल देखते हैं निम्नित में से कौन उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस है जो कि बन गई है नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरने वाली फर्स्ट एयरलाइन है जो कि आपको बतानी है यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं और एयर इंडिया दोस्तों देश की पहली एयरलाइन है जो कि नॉर्थ पोल के ऊपर फ्लाई करने वाली बन गई है नई दिल्ली से नॉर्थ अमेरिका की तरफ जो है ये कनेक्टिंग फ्लाइट थी ओके और देश के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पंद्रह अगस्त के ऊपर उसको फ्लाई किया गया नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को आंसर क्या हो जाएगा एयर इंडिया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है आपका आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ने जुलाई 2019 के दौरान डैश से अधिक को पार कर लिया है तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि अपना जो आधार बेस्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है वो दो मिलियन ट्रांजेक्शन को पार कर चुका है तो दो मिलियन लेन देन भी आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि होगा ठीक है दोस्तों चलिए अगला सवाल है निर्मित में से कौन श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक है गर्ल श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों उनका नाम है सत्यार्थ ने तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा अभी 54 की एज के अंदर श्रीदेवी की जो है वो दुबई के अंदर डेथ हो गई थी ओके तो ये किताब है जो कि सत्यार्थ नायक के द्वारा लिखी गई है निर्मित में से किसने रॉजर्स कप टू थाउजेंड है जो की जीता है काफी महत्वपूर्ण सवाल है बहुत बार एग्जाम में आता है और आंसर क्या हो जाएगा बायका आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा तो बायका ने दोस्तों रॉजर्स कप है जो कि टेनिस का टूर्नामेंट होता है कैनेडियन टीनेजर है उन्होंने रॉजर्स कप है जो कि यहाँ पे जीत लिया है ठीक है सरेना विलियम्स जो है वो रिटायर हो गई थी मैच से तो उन्नीस साल की उन्होंने सत्रह कॉन्जिक्यूटिव मैच जो कि अभी तक ये जीत चुकी है सरेना विलियम्स के साथ में पूरा मैच नहीं हो पाया रिटायरमेंट वो रिटायर हो गई थी इंजरी की वजह से ठीक है तो वो इस टूर्नामेंट को जीत गई अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से किसने छोटे और मध्यम उद्योगों के दे, लिए देश का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड फ्रीडम लॉन्च किया है तो फ्रीडम कार्ड जो कि अभी लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा अनकाश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है फ्रीडम कार्ड है जो कि इसको नाम दिया गया है बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट स्टार्टअप है अनकैश जिसने देश का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है लॉन्च किया जिसका नाम फ्रीडम कार्ड है जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इसको लॉन्च किया गया है अगला सवाल है 
गोटू राम मीना को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नामित किया गया है गोटू राम जी के बारे में आपको बताना है जो कि आई ऑफिसर है और इनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कांगो के क्या बनाया गया है यहाँ पे एम्बेसडर है जो कि रिसेंटली बनाया गया है कैपिटल क्या है कांगो की दोस्तों ब्रिजावेल है जो कि वाकई कैपिटल है ठीक है ध्यान रखिएगा अगला सवाल है देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हर साल कितनी तारीख को मनाई जाती है और आपको मालूम है इस दिन क्या होने वाला है यूनियन टेरिटरी जो है दो नई यूनियन टेरिटरी अपने देश में एडॉन होने वाली है और एक स्टेट कम होने वाला है नौ यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य जो है वो हो जाएंगे 31 अक्टूबर जो कि वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है जिन्होंने फाइव सिक्सटी स्टेट को मर्ज होने में मदद करी थी हमारे देश की समझ गए चलिए अगला देखते हैं दक्षिण कोरिया ने अपनी प्रेफर्ड व्यापार सूची में से किस देश को हटाने का फैसला लिया है किस देश को यह हटाने वाला है ये बात है आपको बतानी है आंसर क्या हो जाएगा जापान आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा तो दोस्तों जापान के साथ में अभी कुछ टाइम से जो है कोरिया के रिलेशन जो है कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे इसीलिए उसने हटाने का फैसला ले लिया है जापान की बात करें टोक्यो राजधानी है यह यहाँ की करेंसी है और आपको मालूम है पी कौन है यहाँ पे ठीक है शिंसो एबे है जो कि यहाँ पे पी है नारी हितो है जो कि यहाँ पे एम्पर है और यहाँ का जो संविधान है वो कब अट्ठारह uh, में ही मैजिस कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बन गया था करंट वाला जो है वो 1947 का संविधान है चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है तो डेविस कप के बारे में आपको बताना है तो दोस्तों ये था पूर्ण सेशन उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा आज अपनी कोई भी क्लासेस नहीं है आज अपना ऑफ है पंद्रह अगस्त का तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने आज जो है चिल करेंगे अपने फेस्टिवल भी मनाइए और पंद्रह अगस्त को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं ठीक है और उम्मीद करता हूं सिर्फ आज ही के दिन जो है वो देशभक्ति नहीं दिखाएंगे आप बाकी लोगों की तरह और देश को पूरे साल जो है अपनी पूरी लाइफ तक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन देश सेवा करें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो कि अपने देश के काम आए ठीक है तो उम्मीद करते हैं ऐसा आज आप हमेशा करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू गुड बाय एवरेज डे